నర్సాపురం నియోజకవర్గంలో నివసిస్తున్నటువంటి పాతిక వేల జనాభా కలిగినటువంటి బెంతురే కమ్యూనిటీకి గడిచిన మూడు దశాబ్దాలుగా జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాన్ని మా అందరి అభిమాన నాయకులు జనసేన అధిపతి గారు రావటం వారికి మా తాలూకు కష్టాలు మా పిల్లల సర్టిఫికెట్ లేక డిగ్రీలు చేతబట్టి భాషలాని ప్రాంతాలకు వెళ్ళి కప్పులు కొడుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఆయనకి సవివరంగా వివరించాం అదేవిధంగా ఈ మా లోకల్గా ఉన్నటువంటి కాన్స్టిట్యున్సీ లీడర్స్ ఎక్కడైతే సంఖ్యాపరంగా మేము ఎక్కువ మంది ఉన్నామని చెప్పి ఎక్కడ ఈ బెంతుర్యాసం కనుక ఎస్టీస్ కింద రెగ్యులర్గా గుర్తిస్తే ఎక్కడ కాన్స్టిట్యున్సీ రిజర్వ్ అయిపోద్దామని చెప్పి అన్ని పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఒకటే మమ్మల్ని అన్యాయం చేసినటువంటి విషయం గౌరవ పెద్దలకు తెలియజేసాం మాకు ఖచ్చితంగా నమ్మకం ఉన్నది రాబోయే రోజుల్లో ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా మనం అన్నయం చూడబోతున్నాం ఖచ్చితంగా మా తాలూకా బెంతుర్య సమస్యను పరిష్కరించగలిగి ఏకైక నాయకుడు ఆయన మేము మేము అభిలాషిస్తున్నాం దయుంచి మరి మాకు మాకు ఇంత సమయాన్ని వెచ్చించినందుకు మా తాలూకు కష్టాలను వివరించి మాకు వీలైతే ఢిల్లీని పంపించి కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎక్స్పర్ట్స్తో కూర్చోబెట్టి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి మమ్మల్ని ప్రోత్సాహపరిచినందుకు వారికి ఎలవేళ్ళ మేము రుణపడి ఉంటాం జై జనసేన ఇది పదో ఈ రాష్ట్రం ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలవక ముందు ఇది వరిస్త ప్రాంతంలో ఉండేది వన్స్ విడిపోయిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై తర్వాత వీళ్ళకి అక్కడేమో ఎస్టీస్ ఈ పట్టుల ఎక్కువ ఇక్కడికి వచ్చాక వీళ్ళకి ఏ క్యాస్ట్ దేని కింద రావాలో తెలియకపోతే అప్పటి నాయకులు గౌతులక్ష్మి గారు వీళ్ళకి వరిస్తాలో ఉన్న ఎస్టీది వాళ్ళకి ఇప్పించారు అంటే ఎందుకని చూస్తే ఇప్పుడు నేను ఈ డాక్యుమెంట్స్ కూడా చూస్తే అన్ని గోత్రాలు కానీ బేసిక్గా ట్రైబల్ పేర్లు వాళ్ళ కల్చర్ ఇవన్నీ రిప్రజెంట్ అయ్యి ఉన్నాయి డెబ్బై నుంచి అంటే రిపీటెడ్గా వాళ్ళు అనేది ఏంటంటే ఇది ఒక కాన్స్పిరసీ ప్రకారం చేశారు ఇది నాకు వాళ్ళు చెప్పింది సబబే ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే ఒక పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి మళ్ళీ ఒక ఐదు సంవత్సరాలు తీసేసి దీన్ని ఒక ఒక పద్ధతి పాటు లేకుండా చేశారు ఇప్పటికీ ఆశ్చర్యకరంగా ఆశ్చర్యకరంగా ఏముందంటే వాళ్ళు పంచాయతీలో పోటీ చేస్తున్నప్పుడేమో వాళ్ళకి ఆ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ సర్టిఫికేట్ వర్తిస్తుంది మళ్ళీ ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్కి కానీ మిగతా షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ట్రైబ్స్కి రావాల్సిన లబ్ధి రావడానికి మళ్ళీ మీరు షెడ్యూల్ ట్రైబ్ కాదంటున్నారు ఇంత కాంట్రాడిక్టరీగా రెండు ఒకటే ప్రభుత్వం కానీ ఒకటే విధానం కానీ ఉంటే సంపూర్ణంగా ఒకటే ఉండాలి ఎన్నికలకి పంచాయతీ ఎన్నికలకి ఏమో షెడ్యూల్ ట్రైబ్ వర్తిస్తుంది మిగతా బెనిఫిట్స్ వర్తించినప్పుడు ఖచ్చితంగా దీంట్లో దీన్ని కొంచెం తప్పులు తడకలు ఉన్నాయి దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది నేను మీకు కూడా చెప్పేది ఏంటంటే ఒకేసారి కూర్చోబెట్టి అందరినీ రాజకీయ నాయకులాగా వచ్చి దీన్ని మీకు తీర్చేస్తాను అని చెప్పటం లేదు నాకు ఇది అర్థం చేసుకొని ఎందుకంటే మేము వెంటనే మాట ఇచ్చేయచ్చు కాకపోతే ఇందులో ఖచ్చితంగా మీరు చెప్పింది అని నాకు న్యాయం ఉందని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మీరు సర్టి మీరు ఎలక్షన్స్ మీరు పోటీ చేసినప్పుడు సరే షెడ్యూల్ ట్రైబ్ వర్తించినప్పుడు మీకు ఉద్యోగాలకు కానీ లేదంటే మీకు ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ కానీ లేదంటే మిగతా గవర్నమెంట్ ఫైనాన్స్ స్కీమ్స్ దేనికి కానీ మీకు వర్తించాలి సో ఇది ఖచ్చితంగా ఇది ప్రభుత్వం దృష్టికి వెళ్ళాలి నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళాలి ఇది మీ తరఫున కూడా మేము ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తాం అలాగే దీన్ని ప్రభుత్వం స్పందించిన పక్షంలో దీన్ని నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ మీరు ఎవరైనా వెళ్తానంటే నేను అనేక సమస్యలు తీసుకెళ్తున్నా ఖచ్చితంగా దీని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాను మీరు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మా ఉద్యానాన్ని ఒక తీరికి తీసుకొచ్చారు మమ్మల్ని కూడా అలా ఆదుకుంటారు అన్న ఒక్క విషయంలో మీ దగ్గరికి వచ్చి మీ మీ కానీ ఈ మూడు వేల మూడు వేల ఐదు వందల కుటుంబాలు కూడా మీకు అండగా మేము ఉంటాం సార్ చెప్పండి మీరు మాకు దీపం పెట్టేది ఏడవుతుంది